बोनजूर में प्रोफेसर एम ए जामी सेतरे ग्राउंड जुआ कशपाल ओजुद्वी दम प्रोफेसर जेनेयान एन पेरसोन मेरवयूस कतुल मोंट एडोर ए एडमीर नोतर सर टेरेस मारी जेने व्यू पर ला प्रीमियर फुआ ओ कूर दम एंटर कॉलेजेट मीट ला सर एडी सुर ला सेन दे लोडिटोरियम यून प्रेजेंस एक्ज्यूबेरांट ला विसाद सूरिया Les yeux brillants, la voix mélodieuse. On l'a regardé avec admiration. Ce jour-là, j'ai reçu un prix d'elle. Deux années plus tard, je suis devenu son étudiant au département. Dès le début, la sœur, la sœur nous a aidé à développer nos compétences et gagner la confiance. Grâce à sa personnalité magnétique, elle pouvait facilement retenir notre entrée dans la classe. Elle aimait nous enseigner et le faisait de tout cœur. La sœur a un rapport un à un avec chacun de ses étudiants. Elle était une figure maternelle avec qui nous pouvions discuter n'importe quoi. Son enthousiasme et son sens d'humeur étaient sans pareil. Elle était dynamique, juste et à la fois stricte et gentille. Ce professeur idéal était aussi un être humain extraordinaire. Elle traitait tout le monde avec respect. Nous, inis, nous étions initiés dans le service à la communauté grâce à la sœur. Elle était religieuse, mais la religion n'était jamais une considération dans ses relations avec les autres. La sœur était en encyclopédie mobile. Sa connaissance était vraiment vaste. Elle nous parlait de la science, de l'histoire, de la géographie, de la culture, de la flore et de la faune. Elle savait tout. Elle connaissait beaucoup de langues et elle était en train d'apprendre le mandarin. La sœur a eu un impact positif sur chacun de ses étudiants. Je me considère fortement chanceuse d'avoir été sous son influence pendant deux années. Je profite de cette occasion pour, dire, pour remercier tous mes professeurs. Merci et au revoir. Bonsoir tout le monde. On m'a donné la responsabilité de parler de Madame Rajeshwari. Je m'appelle Asha. J'étais étudiante dans le département pendant l'année. 1982 jusqu'à 1985. J'ai fait mon aimé et MPhil pendant les trois années. J'étais la copine de Mademoiselle Souda. Merci Souda pour m'avoir donné l'opportunité de parler de notre chère Madame Raji. Elle était mon professeur favori. Comme un débutant, j'avais beaucoup de difficultés de parler en français ou bien d'écrire en français ou bien de comprendre le français, surtout la littérature française, française. grâce à nos professeurs, surtout Madame Rajeshwari. Petit à petit, peu à peu, on améliorait sa langue écrite et sa langue parlée aussi. Au début, Madame m'a demandé de redager quelques petits paragraphes pour améliorer la langue écrite. Et initialement, j'avais fait beaucoup d'erreurs, des erreurs grammaticales, euh, je n'avais pas marqué les accents et euh, j'avais beaucoup d'erreurs, mais madame euh, m'avait encouragée, elle m'avait toujours dit « Non, non, c'est très intéressant euh, ce que tu écris, c'est vraiment intéressant, hum, ne te soucie pas de tes fautes, euh, c'est naturel. » C'est comme ça que madame avait encouragé tous les étudiants d'améliorer ou bien de bien faire euh, pendant la classe aussi. Euh, je me souviens de madame, euh, elle portait toujours un bon sourire, un beau sourire 
sur son visage. Elle ne se mettait jamais en colère. Elle était vraiment gentille, douce, chouette avec nous tous. Euh, Madame, je vous remercie beaucoup euh, pour euh, avoir été un bon enseignant. Merci, Madame. Vous m'avez inspiré beaucoup. Vous avez inspiré tous vos étudiants. Euh, je vous souhaite bonheur et bonne chance, Madame. Merci. Au revoir. Bonsoir tout le monde, je vais partager avec vous quelques mots d'un professeur qui m'a beaucoup inspiré. Monsieur Jean-Louis Pugini, un attaché linguistique, délégué par l'ambassade de France en Inde, a travaillé comme visiting professeur dans notre département, a séjourné à Madrid de 1980 jusqu'en 1986. Il a servi d'un grand atout pour le département. Habillé à la mienne et ayant choisi les meilleurs moyens de transport, le vélo, et sortant de chez lui, près de sa gauche, il s'est merveilleusement adapté à la culture et à la chaleur de Madrid. Moi, j'ai eu l'occasion dorée de le connaître et d'apprendre la langue sous son patronage pour trois ans. Un professeur sympathique, très égal. Il avait ses propres moyens spéciaux et originaux de nous transporter dans le monde du français. Il a toujours apprécié les idées claires et originales des étudiants. Doté d'un esprit cartésien, il était toujours rationnel, méthodique et logique. Et il avait très envie de voir euh, d'entraîner ses étudiants de la même façon. Monsieur Jean Le Bouginier est doué de beaucoup de talent et il maîtrisait l'art de mettre tous à la pratique pour l'apprentissage de la langue. Il a... Ces leçons de l'architecture grecque et romaine sont encore bien empreintes dans notre esprit. Il a... Euh, un artiste par excellence, il nous a émerveillé par ses dessins impressionnants pour nous expliquer les nuances de l'architecture. Il nous a appris à lire la peinture comme on lit le livre. Un professeur tout à fait dynamique, il sait comment faire éveiller l'esprit des étudiants. Il a toujours animé et agité le facultatif mental des étudiants. Ces questions pertinentes et poignantes créent des vagues dans l'esprit. Je me souviens du 14 juillet 1982, quand il a désigné sur le tableau de la pastille, et il nous a déclenché l'esprit et a fouillé la mémoire et a trouvé la réponse. C'est un petit exemple. Il y en avait de pareilles occasions innombrables. Il aimait faire du théâtre et il était maître en scène quand nous avons joué la pièce la Venus Rosse de l'UNESCO. Et en, pendant les cours de théâtre, il était un moment Enani et l'autre moment Tuniasso. C'était bien intéressant à apprendre à faire du théâtre avec lui. Quand nous avons fait notre euh, mini-test, il nous a fait prendre conscience du fil directeur qui s'enchaîne de chapitre en chapitre pour arriver à la conclusion finale. Il a causé des révolutions avec ses cours audiovisuels pour les étudiants de certificat. Il nous a fait comprendre qu'il faut se débarrasser de toutes les inhibitions pour devenir un bon professeur. Il a toujours démontré la joie de vivre des Français et le bonhomie des Français. Il nous a invités chez lui juste pour nous montrer comment fêter avec le champagne. Au nom de tous les étudiants qui ont appris la langue euh, à travers euh, M. Pugini, je voudrais exprimer nos meilleurs remerciements parce que si 
nous sommes plus inspirés quelques étudiants, c'est grâce à tout ce que nous avons appris du département. Un grand merci. The Golden Jubilee Meet has become a reality due to the untiring efforts of the French faculty of MKU and the core team combined with the efforts of the alumni in India and abroad. On this occasion, however, we sadly miss the presence of our foundress, Sister Therese Mari, and our dynamic professor, Monsieur Arul Rathnam, who went to their heavenly abodes in 2013. Talking of Monsieur Arul, he joined the department in mid-77. The 77 and 78 admissions were to become his first students. Being the newest faculty member, Monsieur Arul took his job quite seriously, preparing meticulously for his classes, very self-conscious and very keen on making a good impression on his students. He was easily accessible and one could approach him with, uh, for the silliest doubts without fear or apprehension. As a person, he was very affectionate and fun-loving, being the heart and soul of every activity of the department. We sorely miss your presence, dear sir, along with that of sister, and pray that your souls may rest in peace. Moi, je suis Shamshuddin Enfon. Euh, je partais au batch 1993 à 1995. Euh, nous étions cinq étudiants dans la classe. Euh, Alan Daniel Jaker, hmm, Sonia Maria Lobo, Sister Jessie et Menjusha Nair. À ce temps-là, Madame Raji était le chef de département. Les autres profs, Madame Souda, Monsieur Pierre, Madame Marie-Thérèse. Et moi, je suis ici à parler de Madame Marie-Thérèse. Euh, oui, Madame Marie-Thérèse, un très bon prof, très simple. Euh, elle, elle est très facile à parler. Elle est très facile à parler. Et elle parle très doucement, elle enseigne la matière bien, elle nous a encouragé beaucoup, euh, spécialement euh, Jacob, euh, Sonia et moi, nous sommes venus de science background, nous avons eu beaucoup de difficultés à apprendre la langue française, euh, et dès le début, <coughs> elle nous a encouragé beaucoup, elle disait toujours, c'est pas grave si vous allez de science, vous venez de science background, euh, vous mettez l'effort, vous arriverez au but. C'est une langue, c'est facile à apprendre. Euh, vous mettez l'effort et elle nous a conseillé beaucoup comment préparer, comment dès le début, parce que comme j'ai dit déjà, nous avons eu beaucoup de difficultés à apprendre la langue française <coughs> et elle nous a guidés. Euh, et plusieurs fois, nous avons posé la, les questions très très basses de la grammaire, de la linguistique, mais elle ne se met jamais en colère, elle explique encore et encore, encore, mm, et trop trop simple. Euh, vraiment, vraiment, elle, elle a l'habitude de donner la lecture, elle parle beaucoup, elle, elle utilise le tableau un petit peu, mais elle parle, elle explique les choses, mais quand elle parle, elle, 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 le, le mot cool comme ça, c'était vraiment une très bonne motivation pour nous de parler en français. Euh, parce que vraiment, j'ai pensé, est-ce que j'arriverai à parler français comme ça <coughs> Mais certainement, grâce à Dieu, à cause de mes profs, tous mes profs, moi je suis ici aujourd'hui comme un prof de la langue française. Et ça, vraiment, c'est un bénissement de dire que j'ai parti au département de français à Madrid Camarade University. Merci beaucoup à tous mes profs. Certainement, j'appelle bien tous mes profs toujours. Et, et c'est un bénissement de dire merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bonjour. Bonjour à tous, moi, Jivaraknam Gurusami de l'Institut d'Avinash Lingam Coimbatore et représente de la classe 1984 à 86. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes vives et 
sincère remerciement au professeur Souda et à son équipe du département de français et à celle des anciennes étudiantes, équipe dynamique et énergique, pour nous avoir réunis ici virtuellement et en grand style. Aujourd'hui, je suis très fière et honorée d'avoir eu la chance de parler de mon cher professeur, Dr. Marie-Pierre Auguste. Vous serez tous d'accord avec moi quand je dis qu'il est plus d'un enseignant. Un guide pour beaucoup d'entre nous et en plus un très cher ami pour nous tous. Monsieur, vous êtes un super enseignant, un professeur de cœur, une belle personne généreuse, bienveillante et notamment avec les qualités humaines. Le temps passe, mais le souvenir reste. Ce moment si marquant pendant le Golden Jubilee m'a conduit à jeter un regard en arrière sur toutes ces années vécues en tant qu'étudiante, sous la tutelle de M. Pierre, à l'époque où l'enseignant était conseillé à être attaché de manière détachée. M. a partagé son déjeuner chaque jour avec nous et en plus, nous sommes allés au cinéma ensemble. Je me souviens toujours d'avoir regardé Cholet avec mes camarades de classe, M. Pierre et M. Puginier. Même quand j'étais à Paris, sa famille a fait preuve de, bien, de bienveillance et gentillesse. Ce lien magnifique dure même aujourd'hui, même après 36 ans. Monsieur, merci d'avoir enrichi mon connaissance, de m'avoir guidé tout au long de ma vie d'étudiante. Merci pour votre amitié et votre patience. Merci pour tout ce que vous nous avez appris. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir doux et mémorable et le cœur se fond en toute reconnaissance. Merci de tout mon cœur. Bonjour à tous. Voilà. Si ton tonton, ton tonton, ton tonton, ton tonton sera tendu par ton tonton. This was a tongue twister I heard when I was in the first year and the first class of my um, master's in the, uh, the department of French. Yes, it was Mr. Sivakumar. He used to fascinate us with so much uh, of tongue twisters and this was the first tongue twister he showed us and all of us were very, very uh, fascinated about it. And uh, Mr. Sivakumar, if I have to talk about him, of course, I feel so, so happy and proud to be here, one of his students. It was, uh, his, his classes will always be so lively and uh, we will learn so much. And he always encourages us to, uh, he used to encourage us to use uh, the dictionary often. He would like, uh, please uh, learn two or three words every day from the dictionary and also the library book. And uh, he was a very, very uh, optimistic person. He was full of positive energy. Um, and he liked to um, play the violin, of course. Anybody who knows Mr. Sivakumar should know that. He, he wanted to pursue his wish uh, of uh, playing the violin and he did it every uh, celebration that we had. And uh, Mr. Sivakumar is such a down-to-earth person. He, it wouldn't feel like he's a professor. He would talk to us anything and everything. He uh, would talk about... And he had such um, an innocence also so anything he doesn't know he would just right away ask, ask us he, he was so humble and very simple and uh, i'm so so happy and uh, thank you so much for this opportunity uh, to talk about mr sivakumar and i uh, thank um, the university um, and the department of french for uh, conducting such a beautiful meet thank you so much thank you mr sivakumar for being there for us Hello à tout le monde. I'm Shamuga Priya, completed by Masters in, in Enfil at Madurai Kamaraj University in 2001. What a privilege to be at the Jubilee Dar and to stand together with the alumni of the French department from different corners of the world. It's been almost 20 years since I was a student in our department, but even after all this time, I still remember the enjoyable moments with our dedicated teachers, Madame Rajeshwari, Monsieur Pierre, Madame Sudha, Monsieur Shiva Kumar, and Monsieur Hari Prasad, who have made a lifelong impact on all of us. 
As we celebrate the success of our department over these 50 years, I'm humbled to accept the honor to pay tribute to a friend, a counselor, a mentor, a guide, an educator who have shown us by example the path as we continue to tread the roads of our lives. I still remember the first day waiting outside the department with my mom and my grandmother, of course, perplexed and stressed. And this wonderful person who carried a graceful smile welcomed us to the department. You might have made a guess on whom I'm talking about. Yes, is none other than Madame Sudha. The quality of this amazing person is that she has that magical charm to identify the potential in the students, even when the students themselves don't see what they are capable of. Many of her former students who said lesson plans and classrooms may not be their thing have moved on to become teachers, applying the techniques they learned from her to make a tough subject manageable and fun. She gave up her afternoons and free hours to teach me phonetics and every little bit of extra one-on-one -on -one help. Not to forget that we have had several pep talks between our afternoon phonetics sessions. I would like to recall this wonderful conversation between us. Like many of you, I'm a great admirer of her elegance in the sari. And one day I happened to ask her why she's not wearing a silk sari and always prefers cotton. She replied with a smile. Why should so many silk worms be sacrificed for my silk sari? Her compassion made me reflect on this crude reality. Since then, I have not purchased or gifted silk to anyone. As we continue to celebrate the success we've achieved these 50 years, I would like to end with the words of one of my favorite poets, William Butler Yeats. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. It takes a special person to light that fire, and that special person is Madame Sudha. Madame, on behalf of all your students, I thank you for guiding us, inspiring us, and making us what we are today. We want you to know that you have touched our lives in so many ways as a teacher, mentor, and a friend. We love you. Thank you. Thank you.